xəbərin doğru ünvanı, Aztəbə xəbərin növbəti buraxılışı ilə studiyada Lalə Məmmədovadır. Hər vaxtınız xeyir, anonslar daha sonra təfərrüatlar. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ambudsmanlar Asosiasiyasının nümayəndə heyətinin ağdama səfəri başladı. Daha bir qrup vətən müharibəsi qəhrəmanı və ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilən şəxslərin ailə üzvlərinə yeni mənzillər təqdim olundu. Amerika Birləşmiş Tatları, Böyü Britaniya və Avstraliya arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı sazişin yaratdığı gərginlik davam edir. Avropa İttifaqı Hint Sakit Okeanı regionunda mövcudluğunu gücləndirmək niyyətindədir. Və ətraflı. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi toyvokların bir qədər sonra ağdama səfəri başlayacaq. Xüsusi nümayəndənin səfərinin proqramı haqda daha ətraflı məlumatları yenidən bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofik bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Elnur, bu saata hansı məlumatlarınız olacaq? Eşidək sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Lalə, siz də bildirdiyiniz kimi az öncə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Toyvokların ağdama səfəri planlaşdırılıbdır və bir azdan bu səfərin baş tutacağı bildirilir və biz bu dayandığımız məkan ağdamda Qarabağ xanı, İbrahim Xəyal xanın imarət kompleksidir ki, biz burada dayanmışıq, çünki səfərin başlanması elə məhz buradan start götürüləcək. Nəyə görə bura seçilibdir? Çünki bu təhsil Tarixi abidələrindən, Ağdamın tarixi abidələrindən biridir ki, burada işğal dönəmində təcavüzə məruz qalıb, yəni terora məruz qalıb ki, burada abidələrin bir çoxu demək olar ki, tamamilə dağılıb. İndi operatorımız Elmin İsməndiyarov sizə göstərsin. Bu planda gördüyünüz Xanqızı Natavanın dəfn olunduğu bir yerdə həm də onun büstü olubdur burada. Elə məhz işğal dönəmində də bu tarixi abidə də tamamilə dağılıbdır. İndi elə media nümayəndələri də buradadır, biz də klar Qarın səfərini gözləyirik. Daha proqram nə cür olacaq? Qlar hansı abidələrə və yaxud hansı yerlərə səfər edəcək? Bunlar haqqında hələ ki, qarşıdakı xəbər saatlarında sizə məlumat verməyə çalışacaq ki, bildirim ki, Qları burada məhz prezidentin, demək ki, Ağdamın işğal olunmuş ərazisi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi qarşılayacaq və bura haqqında Qlara məlumat verəcəyik. Qarşıdakı xəbər saatlarında çalışacaq ki, əlavə məlumatları sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Lalə Təşəkkür edirik, Elnur. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Ağdamdan əməkdaşımız Elnur Tofik idi. Onu da qeyd edək ki, ölkəmizdə səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ambudsmanlar Asosiasiyasının nümayəndə heyəti də bugün Ağdama səfər edəcək. Daha bir qrup vətən müharibəsi qəhrəmanına və ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilən şəxslərin ailə üzvlərinə yeni mənzillərin sənədləri təqdim edilib. Onlar həmçinin bir sayılı dost mərkəzində fəaliyyət göstərən Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzindəki xidmətlərlə tanış olublar. Ətraflı əməkdaşımız Sabir Bilalıb xəbər verir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı ölkəmizdə ən ali fərqlənmə dərəcəsi hesab olunur. Həmin şəxslərə və onların ailə üzvlərinə xüsusi dövlət qayıqısı göstərilir. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına aylıq 2000 manat prezident təqayüdü təyin olunub. Bununla yanaşı, dövlət başçısının 25 avqust 2021-ci il tarixli sərəncamını əsasən bu kateqoriyadan olan şəxslərin mənzillə təminatına başlanılıb. Bir sayılı dost mərkəzində keçirilən tədbirdə onların daha bir qrupuna yeni mənzillərinin sənədləri təqdim edildi. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının mənzil təminatı həyasına keçirilir. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə bir neçə mənzil proqramı var. 25 avqust tarixində Canan Prezident tərəfindən yeni bir tapşırıq verildi, yeni bir sərəncam imzalandı və bu mənzil proqramı genişlənərək eyni zamanda bizim vətənimizin qorunmasında, Qarabağımızın azad edilməsində şücayət göstərilmiş, şərəfli yol keçmiş vətən müharibəsi qəhrəmanlarına mənzil verilməsi ilə davam etdirilir. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ailələrinə, şəhid ailələrinə və qazilərimizə göstərilən qayıqıya görə Cənab İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm və pəxr edirəm ki, belə bir qəhrəmanın qızıyam. Başda atam olmaqla, atamın timsalında olan bütün şəhidlərimizlə pəxr edirəm, gürur duyuram. Əssas qrupdan olan vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı onların dövlət xidmətlərindən rahat istifadəsini də təmin etmək mühüm vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə dost mərkəzlərində Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzində həssas əhali qrupdan olan vətəndaşlar üçün 5 masa ayrılıb, onlar bura yaxınlaşaraq 7 dövlət qurumunun 26 xidmətindən istifadə edə bilər. 
Müdafiye Nazirliği, Səhiyyə Nazirliği, İzbari Tibbi Siğortacılar Dövlət Agentliyi, Səfəvəl və Hərbi Xidmət Sarışar Dövlət Xidməti, Yerli İzra Hakimiyyəti Orqanları, Dövlət Siğorta Komissiya Şirkətləri üzrə xidmətlərin göstərilməsi nəzərə tutulub. 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələri və müharibə əllərinə mərhələli şəkildə 11 min mənzil və fərdi evin təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Bu da həmin şəxslərin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramının 2018-ci illə nisbətən 5 dəfəyə yaxın gençləndiyini göstərir. Sabir Vilalov, Atababa Vəliyev, xəbərlər. Azərbaycanda sosial sahibkarlıq, mövcud vəziyyət və perspektivlər mövzusunda forum keçirilib. Dəlbirdə dövlət qurumları, biznes asosiasiyaları və ictimai birlikləri nümayəndələri sosial sahibkarlıqla məşğul olan və ya biznes fəaliyyətinə maraq göstərən vətən mühərbəsi qaziləri və əlilli olan şəxslər iştirak ediblər. Forumda sosial sahibkarlığın əhəmiyyəti, bu sahənin ölkəmizdə inkişafı və təşviqi istiqamətində aparılan işlər barədə fikir mübadiləsə aparılıb. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev həssas əhali qruplarının əlilli olan şəxs Əslərin əmək bazarına çıxışı və məşğulluq kiçik biznesə gələnmə imkanlarının artırılması üçün görülən işləri diqqətə çatdırıb. Sosial siyasət tək sosialı dəniş deyil, tək sosial müdafiə deyil. Sosial siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri də məhz məşğulluqdur və məşğulluğun da hər halda ən önəmli istiqamətlərindən biri sosial sahibkarlıqdır. Bugün əmək müqavirləri bazasında əlilliyə olan şəxslərin əmək müqavirlərinin sayı təqribən 70 mindir. Yəni, ümumi əmək müqavirlərinin 4 tamında bir faizi. Düzdür, son üç ildə kəskin artımımız olub. Başlangıcda bu 2 faiz idi. 2 dəfədən artıq artıbdır. Amma hədəfimizə ərədə çatmamışıq. Aslıva xəbərə baxırsınız, Rusiyada sentyabrın 17-sindən 19-na dək müxtəlif səviyyələrdə seçkilər keçirilir. Ölkənin əksər regionlarında dövlət dumasına seçkilər başlayıb, dumaya seçkilərlə yanaşı ölkənin 46 subyektində regional seçkilər təşkil olunub. Vətəndaşlar 9 regionda yüksək vəzifəli şəxsləri, 39 regionda qanunverici orqanların deputatlarını seçəcək, 3 regionda isə deputatlar prezidentin təqdimatı əsasında subyektlərin rəhbərlərini müəyyənləşdirəcəklər. Eyni zamanda ölkə ərazisində bələdiyyə seçkiləri də keçirilir. Seçki məntəqələri 3 gün səhər saat 8-dən axşam 8-ə kimi açıq olacaq. Səs vermənin əsas günü sentyabrın 19-na təyin olunub. Federasiyada 96 min seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Xaricdə olan Rusiya vətəndaşlarının dövlət dumasına seçkilərdə səs verməsi üçün 144 ölkədə 348 məntəqə təşkil olunub. ABŞ, Böyü Britaniya və Avstraliya arasında hərbi əməkdaşlıqla bağlı sazişin yaratdığı rezonans davam edir. Bu strateji sazişdən kənarda qalan Avropa İttifaqı müstəqil şəkildə Hind sakit okeanı regionunda mövcudluğunu gücləndirmək niyyətindədir. Çin isə potensial hərbi qarşı durmada kimin ilk hədəf olacağına eyham vurub. Amerika Birləşmiş Tatları, Böyük Britaniya və Avstraliyanın Hint Sakit Okyan regionunda hərbə əməkdaşlığı genişləndirməyə qərar verməsi dünya gündəmindən düşmür. NATO-nun əsas qüvvələrindən biri olmasına baxmayaraq, bu hərbi PAK-dan kənarda qalan Avropa İttifaqı yenidən öz vahid ordusunu yaratmaq planını nəzərdən keçirir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyenin fikrincə, uzun müddətdə haqqında müzakirələr gedən Müdafiə İttifaqının yaradılması istiqamətində növbəti mərhələyə keçməyin vaxtı Qurumun xarici siyasət məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Rozep Barel isə Hint Sakit Okeanı regionunda hərbi mövcudluqlarını genişləndirəcəklərini bəyan edib. AUX-un sazişinə görə 90 milyard dollarlıq gəlirdən olan Fransa isə Vaşıqtonla əlaqələrin çox aşağı səviyyədə olduğunu gizlətmir. 240 il əvvəl Amerika Birləşmiş Tatlarının müstəqillik müharibəsində bu ölkəyə hərbi dəstək verən fransızlar tarixi qələbənin il dönümü münasibəti ilə keçirilən qala gecəsindən imtina edib. Rəsmi Parisin fikrincə Ağev, Avstraliya ilə Fransa arasında strateji əhəmiyyətli müqavilənin fransızların milli maraqları üçün həyati önəm daşıdığını bilək bilə bu sənədə məhəl qoymayıb. Avstraliyaya nüvə enerjisi ilə işləyən sualtı qayıqlardan istifadə hüququ verən üç tərəfli saziş Çində də bir mənalı qarşılanmayıb. Mütəxəssislərin fikrincə yeni hərbi aliyans bu ölkənin regionda güclənməsinə qarşı yaradılıb. Çinin nüfuzu dövlət qazeti Global Times potensial hərbi eskalasiyaya baş verəcəyi təqdirdə həyatını itirən ilk insanların avstraliyalı əskərlər olacağını yazıb. Yeri gəlmişkən Avstraliya ilə Amerika Birləşmiş Tatları arasında əldə olunan 
olan yeni razılaşmaya əsasən Pentagon materik dövlətdə hərbi hava qüvvələrinin kontingentini də artıracaq. Avstraliyada yeni hərbi bazaların yaradılması da bu müqaviləyə daxildir. Xəzər Əbdüləliyev, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Və keçid alırıq son iki ildə dünyanı cənginə alan koronavirus mövzusuna. Dünyada yeni növ koronavirus diagnozı qoyulan insanların sayı 227 milyon 900 min ötüb. Yolxanların 4 milyon 685 minlən çoxu pandemiyanın qurbanı olub. Venezuela'da vaksinasiyada ləngimələr etirazlara səbəb olub. Afrikada peyvən çatışmazlığı yeni və ölümcül ştamların yaranmasına səbəb ola bilər. Venezuela'da peyvənləmə prosesində ləngimələr etirazlara səbəb olub. Paytaxt Karakas'da əksəriyyəti yaşlılar olmaqla yüzlərlə insan vaksinasiya məntəqəsinin qarşısında toplaşıb. Onlar koronavirus əleyhinə ikinci doza peyvəndin vurulmasını tələb ediblər. Bəzi etirazçılar 4 ay əvvəl birinci doza Sputnik V preparatı qəbul etdiklərini, ikinci dozanın isə hələ də vurulmadığını iddia edirlər. Venezuela'da vaksinasiyada əsasən Rusiya istehsalı olan Sputnik V və Çinin Sinopharm şirkətinin preparatından istifadə olunur. İndiyədək əhalinin təxminən 15 faizi tam peyvəndə olunur, 23 faizi isə ilk dozanı qəbul edib. Afrikada da peyvənd çatışmazlığı ciddi narahatla doğurur. Qitədə COVID-19 əleyhinə 470 milyon doza vaksin çatışmır. Hüm Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunun yeni və ölümcül ştamların yaranması riskini artırdığını hesab edir. Təşkilatın Afrika bürosunun yaydığı məlumata görə ilin sonuna dək Qitə əhalisinin cəmi 17 faizi peyvənd olunacaq. Halbuki Hüm Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu rəqəmin 40 faiz olacağını hədəfləyirdi. COVAX proqramı çərçivəsində Afrikaya planlaşdırılandan 150 milyon doza az preparat göndərilə Böyük Britaniyada isə koronavirus əleyhinə əlavə doza vaksinin vurulmasına başlanılıb. Revaksinasiya payız və qışda yoluxmaların artmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Bu sır doza səhiyyə və sosial sahədə çalışanlara, yaşa əllidən yuxarı olan şəxslərə və müəyyən xəstəlikləri olanlara vurulacaq. Səhiyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə revaksinasiya proqramı əhalinin təxminən yarısını 33-35 milyon nəfər əhat edəcək. Kubada isə ibtidai sinif şagirdləri və məktəbə qədər yaşlı uşaqların kütəvi vaksinasiyasına start verilir. Noyabr 15-nə dək 2-11 yaş arası 1 milyon 100 minə yaxın uşağa yerli istehsal olan Soberana 0-2 preparatı vurulacaq. Noyabr 15-nə dək isə 12-18 yaş arası 855 min yeni yetmənin peyvənd olunması planlaşdırılır. Hökumət hesab edir ki, vaksinasiya gəncləri yoluxmadan qorunmaqla yanaşı, həm də məktəblərdə tam tədris prosesinə mümkün qədər tez başlamağa imkan verəcək. Hazırda Kubada tədris distant formatda aparılır. Fərda Basova xəbərlər. Və sonda Paytaxtın Xəzər rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında ölkə başçısının sərəncamına əsasən kompleks tədbirlərin icrası davam etdirilir. Artıq 4 küçədə təmir işləri yekunlaşıb. Xəzər rayonunun binə, buzovna və qala qəsəbələrində ümumi uzunluğu 16,3 km olan küçə və yolların təmir və tikintisi aparılır. Bina qəsəbəsi üzrə bu ilin investisiya proqramında nəzərdə tutulan küçə və yolların yenidən qurulması istiqamətində işlərin böyük bir hissəsi yerinə yetirilib. Belə ki, qəsəbənin ümumi uzunluğu 7 km olan Nəsimi və Nizami Abbasov küçələrində həmçinin bolluq massivi, cəfər cabarlı və bünyacadə küçələrində təmir işləri yekunlaşıb. Hazırda uzunluğu 600 m olan köhnə yarmarkı yolunun təmir işləri aparılır. Buzovna qəsəbəsinin Xəzər küçəsində də təmir işləri davam etdirilir. Küçənin təmir olunan hissəsinin uzunluğu 1200 metr, eni isə 6 metrdir. Rayonun qala qəsəbəsi üzrə isə ümumi uzunluğu 7,5 km olan 3 yolda rahat gediş-gəlişin təmin olunması istiqamətində aparılan təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Küçələr boyu zəruri olan yerlərdə yararsız qurunt qazılaraq çıxarılır, əks dolğu işləri icra olunaraq yeni yol yatağı salınır. Yol əsası hazır olan hissələrə isə yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Prezident İlham Əliyevin sələncəm və tapışırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-2020-ci illərdə Xəzər rayonunun qəsəbələrini əhat edən ümumi uzunluğu 100 kilometrdən çox olan küçə və yolu asfalt beton örtüyü döşənib. Cari ildə də ümumi uzunluğu 16,3 kilometr olan küçə və yolda təmir işləri aparılaraq yekunlaşdırılacaq. Təbii ki, növbəti mərhələlərdə sələncəm və investisiya proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə yol infrastrukturu layihələri davam etdirilir. Orxan Qasımlı, Fatimə İsmailova, Xəbərlər. 
hadiselerinin inkişafı hastalığı haberin nöbet bırakışlarında aynı zamanda sosyal şebeke hesablarımızda. Görüşene de.